Ad Archi Energy Benedetto Camerana racconta un progetto di riconversione della prima sede di Agostini a Novara. Benedetto, il vasto tema della sostenibilità anche in questo progetto che porti oggi ad Archi Energy, di cosa si tratta? Preciso, la sostenibilità parte prima ed è un tema molto ampio che prima di tutto è quello che ormai sono vent'anni che io ci lavoro sopra in maniera molto profonda, quello della sostenibilità energetica e quindi il mio primo, primissimo progetto mio che fu Environment Park che era nel 97-99 super pioniere fonti di energia rinnovabile al 100%. Me lo ricordo, me lo ricordo. E quella è la sostenibilità nel senso originario in qualche modo di questo utilizzo del termine. In quel luogo lì c'era però già una componente, secondo me un germe molto fecondo che era quello di prendere questo parco tecnologico che doveva essere costruito fuori dalla città e portarlo dentro la città in un'area dismessa nelle ex acciaierie. E quindi il tema della sostenibilità della, della costruzione, che vale moltissimo in Europa e soprattutto in Italia, in un paese, in Italia del nord in particolare, che è un Rapadana, dove abbiamo consumato territorio a go, go quindi abbiamo mangiato, mangiato, mangiato questi campi, queste, questi paesaggi, eccetera, antropizzandoli un po' bene e molto male. Quindi all'epoca la decisione era stata quella di portare dentro. E allora la sostenibilità diventa un altro tema, è quello del recupero. Quindi il recupero delle aree cosiddette brown fields, detto all'americana, contro i green fields, evidentemente, e se è possibile il recupero anche dei fabbricati. È il caso del progetto di Novara che è eh, la prima sede della, della De Agostini, quindi uno dei luoghi, se vogliamo, della cultura popolare italiana, dove vengono stampate tutte le, le enciclopedie, la cultura dispensa, eccetera. La De Agostini è un recinto industriale storico che, come molte situazioni nella fattispecie, qui c'è una storia di crisi che è dovuta sostanzialmente all'avvento del digitale e la stampa tende un pochino a persi. Diciamo oggi c'è Wikipedia al posto dell'enciclopedia di Agostini. Poi c'è i canali tematici, la tv, quindi tutta la parte editoria è passata anche al video. È passato al video, che, di, cui, di cui siamo noi <ride> testimoni, tra l'altro De Agostini fa tutto l'Edutech con Planeta, sì. che è una società in Spagna molto grossa, ormai fa l'educazione a distanza, video eccetera. E per quindi cui, questo edificio? Questo grosso complesso di 50.000 metri quadrati che rimane vuoto alle porte della Novara, del centro, della parte storica di Novara, molto vicino all'autostrada, tre rotonde e sei sulla Torino-Milano, a eh, 15 minuti di automobile da Arexpo, da Malpensa, da Mind, da tutte queste grosse trasformazioni della grande Milano. Allora qui entra in gioco questo meccanismo della, eh, di, della riqualificazione, ma soprattutto di reinventare il patrimonio eh, delle, dei luoghi, delle memorie e degli edifici esistenti, che è un po' il gioco della sostenibilità. Cioè, un intervento sostenibile è recuperare in maniera intelligente quello che vale la pena recuperare. Sicuramente le aree, l'area è straordinaria dal punto di vista localizzativo perché... La grande Milano, che oggi è stata una metropoli europea che fa concorrenza a Parigi e Londra come attrattività per i capitali, ha però questa caratteristica che il mercato del capitale, espelle, il mercato delle aree immobiliari, espelle le attività, diciamo quelle un po' fringe, quelle un po' borderline, quelle di ricerca, quelle di sviluppo innovativo, non fondate su una grande multinazionale che dice arrivo e apro la mia fabbrica di, farma, di, di farmaceutici, per esempio. Certo. No? e quindi Novara come altre zone molto ben localizzate intorno ai trasporti di Milano può diventare il luogo, così come Torino è, del recupero dei vecchi fabbricati industriali che valgono poco, che sono un'occasione straordinaria di architettura ma anche dal punto di vista immobiliare di rifare nuove funzioni. Più che città metropolitana, quindi rete di città a questo punto quasi, no? nel senso che in 40 minuti sei a Milano, 35 minuti in treno. Rete di città, Novara in qualche modo fa da, per me fa da esperimento per Torino, perché in fondo da Novara a Milano in automobile eh, o in treno ci metti lo stesso tempo che ci metti da Torino a Milano in, auto, in treno, no, in automobile no, però eh, quindi in qualche modo diventa questo luogo dove si possono insediare attività di questo tipo. Cosa facciamo lì? Reinventiamo? Eh, riutilizziamo i fabbricati più eh, patrimonialmente attraenti, interessanti, di valore, che hanno una struttura di cemento armato molto importante, 
demoliamo, portiamo via tutto quello che è inutile, che sono fabbricati di, di metallo, leggeri, aggiunti dopo, di poco interesse, apriamo il recinto con questi spazi che liberiamo, portiamo lo spazio pubblico dentro, portiamo del verde, portiamo dei giardini, portiamo delle piazze pubbliche che penetrano il vecchio recinto industriale, i volumi che demoliamo li recuperiamo on top, facendo il segno architettonico di quello che è già una mezza torre industriale che porta 3.000 kg al metro quadrato, quindi possiamo aggiungere con una struttura leggera in metallo legno, in struttura mista, questi cinque piani in più e mettiamo sostanzialmente innovazione, ricerca, parco tecnologico che portiamo da Como, Como Next, che è uno dei più avanzati d'Italia, si insedia lì, insieme al campus residenze universitarie, insieme alla scuola di moda voluta dalla Confindustria Moda, perché Novara ha un distretto di preta porté di altissimo livello, uno dei posti principali in Italia, un po' di edutech e un po' di co-working alimentare, portiamo la Torino Edit, che è un'idea nuova che sono quelle idee che nascono a Torino, cos'è il co-working alimentare, una bellissima idea, viene anche quello. E quindi recuperiamo con funzioni nuove, un mix di funzioni nuove, tutto questo. Niente residenziale. Residenza, residenza no, solo eh, studentesca, okay. studente, universitaria, un po' alberghiera, eccetera. Il giochino divertente è che i proprietari, eh, che sono molto vicini a uno dei più importanti gruppi di sviluppo immobiliare italiano, DEA, DEA Capital, eccetera, non sapevano cosa fare di quest'area qui, e quindi hanno chiesto agli architetti, questa è una cosa interessante, di farsi un po' promotori, un po' immobiliari come cultura, inventare noi il mix di funzioni e trovare anche i partner, i tenants, eccetera. Questo è un lavoro che ho fatto con Pier Massimo Cinquetti, base ingegnere, abbiamo lavorato insieme ed è una bella, un bel segnale per un'Italia che si deve rimettere in gioco recuperando le aree, recuperando le città, non c'è solo Milano, questo è un tema, non c'è solo Milano centro, certo. questo è un tema importante. Grazie. Grazie a te.